নমস্কার আপনি দেখছেন রিপাবলিক বাংলা ঘুরে কাটায় থেকে বিকেল পাঁচটা শুরু করছি হচ্ছে থেকে আজকে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সৃজিতা আর আমি কোথায় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে জানেন আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি সাপুর যে আবাসনের সামনে সামনে যে আবাসনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা সুখ বৃষ্টি আবাসন সাপুর জিতে সুখ বৃষ্টি আবাসনের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছে এই আবাসন খুব ভালো কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সুন্দর একটি আবাসন বহু মানুষের বাস কিন্তু তাদের নিরাপত্তা তাদের নিরাপত্তা কি রয়েছে এই আবাসনগুলোতে যারা বসবাস করেন তাদের এই নিরাপত্তা কি রয়েছে কেন এই প্রশ্নটা আজকে তুলছি কেন এই প্রশ্নটা তুলছি তার প্রথম কারণ প্রথম কারণ আপনাদেরকে মনে করে দিয়ে আপনারা ভুলে যাবেন না গত বছরে ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটেছিল এই আবাসনেই गिरफ्तार मधु चक्र एक विशाल जाल एखने छड़े पड़े गुरुपूर्ण रिपोर्ट फोन मोटा टार लोभ देखिए फाद से फादे पा दीते ही ब्लैकमेल आदाय हतो टाओ चांचल्यकर अभिजोगे निटाउन सपुरजी थे एक किशोर सह ग्रेफ्तार पाँच बजे आप एक बैक सपुरजी सुखपृष्टि आवासन एकाधिक फ्लैट भाड़ा चलत अफिस महिला कर्मी दिए देवा हतो टोप देह व्यवसार बनीमय मोटा टाक दे लोभ देखान हत आग्रह पुरुष तोला हतो छवि ने जबतियों व्यक्तिगत तथ्य तर शुरू हत हुमक फाँसिए दे भय देखान हत बार बार चांचल्यकर तथ्य लालबाजारे गोयंदा हाथे चोखें नागाले एम घटले घूणा पड़े टेर पानी स्थानीय एलिकार निरापत्ता नहीं प्रश्न तुले যে মানে দেখতাম রেগুলার অন্য অন্য ছেলে আসছে অন্য মেয়ে আসছে তো কালকে হঠাৎ করে দেখছি যে পুলিশ রেড করেছে তো এখন জানতে পারলাম যে এরকম নাকি ওনারা কি একটা মধুচক্রের একটা কিছু খবর পেলাম আর কি বলছে কলকাতা পুলিশ তাহলে বিহারের লোক আছে ওরা এখানে এসে ঘর ভাড়া করে থাকতো এবং এই ক্রাইমসগুলো করতো করে এরা এখানে কয়েকটা ক্রাইমস করে ওরা আবার বিহার চলে যায় আবার এসে এখানে করে ওই রকম ভু আইপিএস আইএস এর পর ভুয়ো কলকাতা পুলিশের পরিচয় প্রতারণা সেক্স র্যাকেট চালানোর অভিযোগ বারবার রাজ্যের ভুয়ো কারবারে প্রশ্ন উঠছে একাধিক কিন্তু উত্তর অধরা आनंद मोहन झा और सैकत पाल रिपोर्ट रिपब्लिक बांगला रिपोर्ट देखल से रिपोर्टे परिष्कार देखा जा धरण घटना यह आवासना घटे हमारे विषय नहीं आलोचना करब जाना जगह रही तरह संगे एक बार अपना के परिचय कर दी प्रथम परिचय कर आवासन ही एक बसिंदा संगे रही है नीलांजन बाबू नीलांजन मुखर्जी हमारे संगे रही है हमार संगे रही बजेपी मुखपात्र राजस्वी लाहेली संगे कथा बोलो और हमार संगे रही विशिष्ट समाजसेवी और जिन्हें उमेन रईट्स नहीं कथा थकें आवाज़ तुले थकें तर नाम अंतरा शर्मा घोष गांगस्टारा दिए ठीक दाड़ी आई बसस्टैंड बेस किस विस्फोरक धरा पड़े कि 
ঠিক আছে তারপরে আজকে যে কেসটা আমরা বলছি যেটা কভার করছি সেটাকে এখানে আমরা বলতে দেখতে পাচ্ছি যে একটা মধুচক্রের মতো একটা কি ভয়ানক জিনিস এখানে গড়ে উঠছে মেন সমস্যাটা যেটা বুঝতে পারছি হচ্ছে সাপুরজি কর্তৃপক্ষের এখানে হস্তক্ষেপ কোনো ব্যাপারে নেই যে কে এখানে ঢুকছে কে ঢুকছে না আমরা অন্যান্য যে কোনো কমপ্লেক্সে যেটা দেখেছি যে কমপ্লিট একটা ডেটা মেনটেন করা হয় যে কতজন ভাড়াটে আছে কি আছে সেই টোটাল জিনিসটা কিন্তু এখানে কোনোভাবে এখনও পর্যন্ত ঠিক করা যায়নি তো দিস ইজ দ্য মেন ফ্যাক্টর যেটা এখানে কাজ করছে যেটা আমাদেরকে মানে প্রতিনিয়ত ভাবাচ্ছে যে আমরা কোথায় আছি এবং প্রত্যেকটা সময় কিছু না কিছু এখানে হতেই থাকছে দেখুন সিসিটিভির কথা আমরা যখন এখানে ভুল্লারের যে কেসটা হয়েছিল যখন গ্যাংস্টার অ্যাটাকটা তখন সেখানে আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে সিসিটিভির প্রত্যেকটা যে টাওয়ার আছে অ্যাটলিস্ট দুটো করে টাওয়ারে একটা করে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো উচিত যেটা আমাদের এখানে এখনো পর্যন্ত নেই শুধুমাত্র গেটের সামনে মনে একটা সিসিটিভি ক্যামেরা আছে তো সেখানে কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে বলেছিল যে হ্যাঁ সেটা আমাদের জবাব দিয়েছিল যে হ্যাঁ আমরা করে দেবো কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেটা করে উঠতে পারেনি যার আমরা পরিণতি আমরা এখনও পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি কে ঢুকছে কখন কারা আসছে আর কোনো গ্যারেন্ট মানে কোনো কিছু কোনো ডেটা নেই প্রপার মেনটেন করা আমাকে একটা কথা বলুন যখনই কাউকে কোনো কিছু ভাড়া দেওয়া হয় কোনো বাড়ি ভাড়া দেওয়া হোক এমনকি যারা কাজ করতে আসেন এখন বলা হয় তাদেরও কিছু বেসিক ইনফরমেশন থানায় দেওয়া হোক থানায় জমা করা হোক যারা ভাড়া দিচ্ছেন যাদের বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন তারা এই কাজগুলো করছেন দেখুন মেন প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে এখানে যারা ভাড়া দিচ্ছে যেখানে হয়তো তাদের নামে কিছু করে এখানে লোকাল থানাতে জমা দিতে হয় সেটা সেই সিস্টেমটা হয়তো চালু হয়েছে কিন্তু সেখানে আদৌ কি তারাই থাকছে কি না সেটার কিন্তু সম্পূর্ণভাবে যে দেখভাল করাটা সেটা কিন্তু এখন এখনও পুরো পর্যন্ত পুরোপুরি হচ্ছে না বলেই আমার আমার মনে হচ্ছে আমি আসছি আপনার কাছে আমি এই বিষয়টা নিয়ে আরো 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 একটু আলোচনা করবো রাজস্বে রয়েছেন আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে বিজেপির মুখপাত্র রাজস্বে একটা কথা বলে এই সাপোজি আবাসনটা নিয়ে আমি খানিক্ষণ আগেও বলছিলাম যে প্রথমবার নয় যে এই আবাসনটা আলোচনার শীর্ষ বিন্দুতে উঠে এসেছে নো দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট টাইম কিন্তু এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এখানকার মানুষ যে নিরাপদ নয় এর দায় এর দায় কিছুটা কি প্রশাসনের উপরেও বর্তায় না দেখুন প্রশাসনের কাছে যে সম্পূর্ণ বর্তাবে না এমন তো নয় কারণ প্রশাসন কিন্তু হ্যান্ড ইন গ্লাভস থাকে এখানকার প্রশাসনের কাছে কোনো খবর যে নেই এটা কখনো হতে পারে না প্রশাসনের কাছে সব খবরই থাকে এবার তার কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ যে প্রশাসনের কাছে সব খবরও থাকে এটা শুধু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন তুলে প্রশাসন না থাকলে পরে আমরা বহু কেসে দেখি একদিনের মধ্যে চার ঘন্টার মধ্যে একটা অন্য রাজ্য থেকে একটা গাড়ি উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে একটা মানুষ অপহরণ করা হয়েছে তার উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে তো নেটওয়ার্কিং কি সত্যি পুলিশের কাছে থাকে না খবরের কাগজ মানে এই খবরগুলো এই খাবরই তো থাকে তাহলে পরে এখানে কিন্তু তার থেকেও বড় অভিযোগ যেটা সেটা হচ্ছে যে আবাসনের মধ্যে প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের কাছ থেকে তো টাকা নেওয়া হয় প্রত্যেক মাসে মাসে কি বছরে একটা মেনটেন্যান্স বাবদ তাহলে সিসিটিভি লাগানোতে এই ল্যাক্সেরিয়াল অ্যাপ্রোচটা কেন তাহলে কেন এই সিকিউরিটির ব্যবস্থাটা যে যে কেউ এসে ভাড়া বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিতে পারে কোনো পরিচয় ছাড়া এটা কি সম্ভব তাহলে পরে কোথাও একটা যারা ওই আবাসনের দায়িত্বে যারা আছেন ওই চতুর্দিকে এটা নয় যে আমরা নতুন কোনো ঘটনা দেখছি প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু এরকম ভাবে ঘটনা ঘটছে মহিলা চরিত মধু চক্র হেনা তেনা শুট আউট কোথাও দেখেও আমরা শিখছি না টা কেন আমি এই জায়গা থেকে আসবো আমি এখান থেকে ভৈরববাবু আপনার সঙ্গে রয়েছেন ইতিমধ্যে যোগদান করেছেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক ভৈরব চক্রবর্তী আমার সঙ্গে রয়েছেন ভৈরববাবু একটা সহজ কথা বলুন আমরা কি সত্যি দেখতে পাচ্ছি না আমরা কি সত্যি বুঝতে পারছি না নাকি আমরা দেখাও দেখছি দেখুন দেখতে পাচ্ছি বুঝতে পারছি বলে অপরাধ অপরাধী অপরাধ করলে শাস্তি পাচ্ছে এই যে ইনসিডেন্টটা নিয়ে আপনারা আজকে প্রোগ্রামটা করছেন আমি একটু আগে আসার সময় এখানকার আইসি আইসির সাথে কথা বললাম ওনারা কুড়ি কুড়ি থেকে বাইশ তারিখ আই থিঙ্ক ওনারা এখানে চেক ইন করেছেন মানে এখানে ভাড়াটা নিয়েছেন কুড়ি থেকে বাইশ তারিখে এবং ওনাদের ডকুমেন্টস দেওয়ার আগে থানায় দেওয়ার আগে বাড়ির মালিক যিনি ওনার তিনি ওনাদেরকে চেক ইন করে দিয়েছেন ওনাদের ফ্ল্যাটে পুলিশে একটা ইনভেস্টিগেশান করার যে প্রসেস সেই প্রসেসের টাইমটাও দেয়নি আর একটা হলো ভরাটা পড়েছে কিন্তু পুলিশকে টাইম দেয়নি পুলিশকে টাইম দেয়নি পুলিশ তাই জন্য টাইম পায়নি তাই পুলিশ দেখেনি দেখুন ধরাটা পড়েছে কিন্তু লালবাজার সাইবার ক্রাইমে তিন দিন আগে একটা কমপ্লেন যাওয়ার পরেই কিন্তু সাইবার ক্রাইম কিন্তু আমাদের স্টেট পুলিশই কিন্তু ধরেছে এটা কিন্তু অস্বীকার করলে হবে না অপরাধ করলে শাস্তি পাবেই আর যে রইল আবাসিক আমাদের এমএলএ সাহেবের সাথে এবং আফতাব প্রেসিডেন্টের সাথে আমার কথা হয়েছে ওনারা বলেছেন আবাসিকদের যে কমিটি আছে সেই কমিটিকে একটা স্ট্রিক্ট বার্
তথ্য বিচার করে সমস্ত কিছু থানার সাথে সমস্ত কিছু বসে সেটা বিবেচনা করে তবেই তারা ভাড়ায় ভাড়াটি হিসাবে ঢুকতে পারে না এখানে এখানে আমি একটু নীলাঞ্জন বাবুর কাছে আরো একবার আসতে চাইবো এই কারণেই যে এখানে কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সাপুর যে কর্তৃপক্ষেরও কিন্তু একটা দায় বর্তায় যে তারা সঠিক ডকুমেন্টস নিচ্ছে কিনা যাদের থেকে ডকুমেন্টস নিচ্ছে আদৌ তারা সঠিক ডকুমেন্টস দিচ্ছে কিনা সিসিটিভি ফুটেজের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে কিনা এত বড় আবাসনে কে খোঁজ রাখবে দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এখানে এমনই অবস্থা এখানে আমাদের নিজের এক একটা বিল্ডিং এক একটা টাওয়ারে যেটা আমাদের টু বিএইচকে টাওয়ার আছে সেখানে এক একটা টাওয়ারে আশিটা করে ফ্ল্যাট আছে তো আশিটা করে ফ্ল্যাটে এখানে পসিবল নয় যে কারোর কাছে ওটা মানে আমাদের মানে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় সেটা কর্তৃপক্ষ সেটা দায়িত্ব নেওয়া উচিত এবার কর্তৃপক্ষকে আমরা এটা বলেছিলাম যে আরডাব্লিউএ মানে হচ্ছে রেসিডেন্স অ্যাসোসিয়েশন রেসিডেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আমাদেরকে হ্যান্ড ওভার করা হোক সেই হ্যান্ড ওভারটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা করে উঠতে পারেনি মানে আফটার ভুল্লারের কেসে পরে আমরা যেটাকে সরব হয়েছিলাম ভুল্লারের কেস কতদিন হয়ে গেছে গত বছর হয়েছিল আরো একটা নতুন সাল আরো একটা নতুন দুর্ঘটনা একটা ভয়াবহ ঘটনা এখন প্রশ্নটা হচ্ছে কেন কর্তৃপক্ষ এই কাজটা করে উঠতে পারছেন এটা তো একটা খুব বড় প্রশ্ন এটা সাপুরজি কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা বারবার গেছি এবং এর দ্বারস্থ হয়েছি এবং আমরা তাদেরকে অফিসেও গেছি তাদেরকে মানে যেরকম অফিসিয়াল চেরম লেটার দেওয়ার কথা এভরিথিং আমরা করেছি তারপর তার সত্যও তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু দিতে পারছে না আমি ওই দাদাকে বলবো যে উনি এখানকার যিনি এমএলএ সাহেব আছেন তাপস চ্যাটার্জি এবং এখানকার যিনি প্রেসিডেন্ট আছে আপনাদের এই সমস্ত যে বক্তব্য আপনারা যান আমার সাথে কথা হয়েছে ওনারা এটা নিয়ে যত শীঘ্র এই ব্যবস্থাটা করে দেবেন কর্তৃপক্ষ সব সময় সব কিছু দায় এড়িয়ে যায় কিন্তু প্রশাসন উপরে যে দায়টা করছে প্রশাসন যথেষ্ট ব্যবস্থা নেবে এবং আমাকে এমএলএ নেবে খালি আপনি সাধারণ মানুষকে এরকমভাবে বলতে পারেন না প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন কবে ব্যবস্থা নেবো একটা করে ঘটনা ঘটার পর ব্যবস্থা নেবে প্রশাসনের ব্যবস্থা আজকে কেন এটা তো নয় যেটা প্রথম একটা ইনসিডেন্ট হচ্ছে না 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 ইনসিডেন্ট সব থেকে বড় সমস্যা কি জানেন সব থেকে বড় সমস্যা কি জানেন বিহার থেকে এটা প্রথম হয় নয় একাধিকবার বহু লোক আছে ও আমার বিজেপির ভাই একটা কথা কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছে অপরাধ অপরাধ যদি বিহার থেকে কতবার কত লোক এরকম বিভিন্ন জায়গায় এসছে এবং শুধুমাত্র এই আবাসনটা নয় এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে সেটা বর্ধমান হোক মুর্শিদাবাদ হোক বা একদম নিউ টাউনের মতো একটা জায়গায় একটা পোষ এরিয়ায় একটা একটা সুখ বৃষ্টির মতো আবাসন হোক কত লোক আসছে আসছে যাচ্ছে কেউ খোঁজ রাখছে না হচ্ছে সেই জন্য সেই জন্যই স্টেট পুলিশ ব্যবস্থা করেছে যে মালিকদেরও রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে ফ্ল্যাট কিনে ভাড়া দিয়ে হাত তুলে নিতে মালিকদের রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে আমি আসছি আমি আসছি আমার সঙ্গে আরো দুজন রয়েছেন আমার সঙ্গে তন্নি রয়েছেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং 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 অন্তরা রয়েছেন আমার সঙ্গে এবং অন্তরা রয়েছেন আমার সঙ্গে আমি একটু তন্নির কাছে যাবো তন্নি একজন মহিলা হিসেবে আপনি গোটা বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন কারণ মধু চক্রের একটা জাল একটা ভয়াবহ মধু চক্রের একটা জাল ছড়িয়ে পড়ছে দেখুন প্রথমে তো আমাদের যা কিছু ছড়িয়ে পড়ছে সেখানে আমি আগের বক্তারা যেরকম বলেছেন সেখানে আমি রাজ্য সরকার রাজ্য পুলিশকে আমি সাধুবাদ দেব যে যেখানে অন্য রাজ্যের পুলিশরা যেখানে করতে পারেনি সেটা কিন্তু ভুল্লোরার কেসেও দেখা গেল এবং এই কেসেও দেখা গেল যে তারা কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়েছে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে হ্যাঁ এটাও একটা পরি মানে ইয়ে যে নাগরিকদেরও ততটাই মানে সচেতন হতে হবে এবং এই কর্তৃপক্ষদের কাছে আমাদের কাছে সেরকম মতো জিনিস থাকতে হবে বা সেই রকম সুযোগ সুবিধা থাকতে হবে যাতে এই ধরনের মহিলা হোক বা দেখো এখানে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য নয় সিকিউরিটি শুধু মহিলাদের জন্য হবে ছেলেদের জন্য হবে না এরকম আলাদা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সিকিউরিটি সবার দরকার তবে অন্য রাজ্য থেকে লোক আসছে অন্য রাজ্য থেকে লোকটা আমরা তো বন্ধ করতে পারবো না সেটা একটা গোটা যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এটা করতে পারি যখন অন্য রাজ্য থেকে লোকগুলো আসছে আমাদের আবাসনে যখন ঢুকছে একটা অপরিচিত লোক তাদের নামে কিন্তু তাদের ইনফরমেশনটা আমরা কিন্তু থানায় দিয়ে আসতে পারি এইটুকুনি নাগরিক কর্তব্য কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা কিছু ঘটে যাওয়ার পরে আমরা তিনি এ বিষয়ে তিনি এ বিষয়ে কি বলেছেন আমি আমরা একবার শুনবো আমি আবার আলোচনায় আসছি আমরা একবার শুনে নেবো তার বক্তব্য আপনি বিহারের লোক আছে ওরা এখানে এসে ঘর ভাড়া করে থাকতো এবং এই ক্রাইমসগুলো করতো করে এরা এখানে কয়েকটা ক্রাইমস করে ওরা আবার বিহার চলে যায় আবার এসে এখানে করে ওই রকম দিউস টু মুভ টু অ্যান্ড ফ্রো বিটুইন বিহার অ্যান্ড বেঙ্গল
আমি ডিসি সাইবারের বক্তব্য শুনছিলাম এবং তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলছেন যে যারা আসছে তারা যাতায়াত করেছে মানে তাদের আসাটা ওয়ান টাইম নয় তারা এসেছেন গেছেন বারংবার এই ঘটনা ঘটেছেন আমি 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 একবার নীলাঞ্জন বাবুর সঙ্গে থেকে একটা বিষয় জানতে চাইব এই যে কিছু মানুষ আসছেন যাচ্ছেন এত বড় আবাসনটায় আপনারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন যে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে নাকি একবার করে পুলিশ ঢুকলে তবে বুঝতে পারেন যে ও আছে কিছু একটা হয়েছে এটা তো এরকমভাবে বোঝা মুশকিল আমি আগেই আপনাকে বললাম যে একটা বিল্ডিং টাওয়ারে আশিটা ফ্ল্যাট আছে এবং আমরা যখন মানে অনেক সময় গেছি পুজোর চাঁদা তুলতে গিয়ে দেখেছি যে বাড়ির যারা ভাড়াটে রয়েছে তারা জানেই না যে কে আদৌ বাড়ির মালিক বা এরকম এরকম অনেক আছে এই ঘটনা কি করে ঘটছে যে যে ভাড়া নিয়েছে সে জানতেই পারছে না বাড়ির মালিকটা কে মানে এটা কেন হয় কাউকে না কাউকে তো টাকাটা দিতে হয় ভাড়াটা তো দিতে হয় কাউকে না কাউকে সেটা কার নামে যায় সেটা অনলাইনে চলে যাচ্ছে বাড়ির মালিক তো এখানে থাকে না না বাড়ির মালিক তো বাড়ি ভাড়া দিয়েছে সেখানে বিভিন্ন ব্রোকাররা বসছে এবং মালিক মালিকরাও কি করেন সেখানে তাদের প্রপার্টি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে দেখুন এই যে মালিক ফ্ল্যাট কিনে উনি থানায় ডকুমেন্ট জমা দিয়ে পাঠান পাঠাচ্ছেন কি পাঠাচ্ছেন তার কোন ঠিক নেই উনি আগে রেন্টে ঢুকিয়েছে রেসপন্সিবিলিটি ওনাকে নিতে হবে নিউ টাউনের একটা ট্রেডিশন হয়ে গেছে কিছুদিন আগে তোপসিয়া চত্বর থেকে স্ক্যামিং এর একটা বিরাট চক্র ধরা পড়েছে তার মানে কলকাতা শহরে আর কোন স্ক্যামার নেই তো সম্ভব নয় এত বড় একটা বিশাল জায়গা রাজনৈতিক নেতারা রয়েছেন এবং এইটা দেখুন এখন অর্থনৈতিক কারণে অনেক মহিলারা হয়তো ঢুকে পড়ছেন কোনো মানুষ কোনো কেউই কিন্তু খারাপ হয়ে জন্মাই না কিন্তু সমাজ পরিবেশ তাকে সেই জায়গাটা তৈরি করে দেয় খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এলো সমাজ পরিবেশ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানুষকে অনেক সময় ভুল পথে পরিচালিত করে আমি এই জায়গা থেকে সম্মুখের কাছে আসবো অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এই কথাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সব শ্রীজিতা আমি একটা শুরু করছি একটা জিনিস দিয়ে আমার মনে পড়ছে গোপালকৃষ্ণ গোকুলের কথা হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে ইন্ডিয়া থিংস টু মোরো অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ আজকে যেটা ভাবতো ভারতবর্ষ কালকে সেটা ভাবতো আর আজকে আমাদের দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক দিন এই যে সুকশ্রী যে সাপুজির যে ঘটনা এটা দ্বিতীয়বার ঘটলো আজকে মালদার কালিয়াচকের ঘটনা আমরা যদি দেখি আজকে দাঁড়িভিট ইসলামপুরের ঘটনা যদি দেখি একটার পর একটা কি করে ঘটছে 
যেটা সেখানে প্রশাসন কি করে চুপ তার মানে কি তৃণমূল ঘরে চোরকে ঢোকাচ্ছেন আমি বলছি এই যে হানি আস্তে আস্তে বলছি 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 হানিক্রাফের যে ম্যাটারগুলো চলছে এই যে ইস্যুটা বিভিন্ন ফটোর মাধ্যমে এডিট করে করছে দেখুন সপ্তাহখানেক আগে আমার এক বন্ধুই এই জালে ফেঁসেছিল এবং সেই লালবাজার সাইবার থেকে তাকে ধরা হয়েছে এইটা বিহার থেকে আমি ভালো কথা বলছি বলছি এটাকে হ্যান্ডলিং করা হচ্ছে বিহার থেকে উত্তর প্রদেশ থেকে সেখানে সরকার আমি এর কথা বলছি আজকে দাঁড়িয়ে আরেকটা কথা বলছি পরশু সরস্বতী পুজো আর চোদ্দ তারিখ ফেব্রুয়ারি আসছে প্রশাসন কি প্রত্যেকটা ওয়ো রেড করবে সেই দুদিন তাহলেই ধরা পড়ে যাবে ন তারিখ থেকে অলরেডি প্রত্যেকটা নিউ টাউন সল্টলেক বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের তরফ থেকে ন তারিখ ঘটনা হচ্ছে আমাদের এখানে धारणा उचित भारत उद्बोधन समाप्ति अनुष्ठने अंश ने भारत অলিম্পিক নিয়ে রাজনীতি করছে চীন অভিযোগ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্রের একথায় অনুষ্ঠান বয়কট করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত চীনে অলিম্পিকের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে রাজনীতি করছে চীন এমনই অভিযোগ করা হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে সে কারণেই উদ্বোধন এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন আমরা এই নিয়ে আরো বিস্তারিত জানবো আমাদের প্রতিনিধি নিউজ রুম থেকে রয়েছে সুখেন্দু সুখেন্দু ঠিক কোন কোন বিষয় চীন রাজনীতি করছে কি কি অভিযোগ উঠে আসছে দেখো পলমি যে বিষয়টা জানা যাচ্ছে যে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে দু সালে যে বেজিংয়ে শীতকালীন অলিম্পিক অর্থাৎ উইন্টার অলিম্পিক্সের ওপেনিং সেরেমনি এবং ক্লোজিং সেরেমনি দুটোতেই অংশগ্রহণ করবে না ভারত তার পিছনে প্রধান কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে চীন অলিম্পিক নিয়ে রাজনীতি করছে কি রাজনীতি করছে যে বিষয়টা যদি একটু পিছনের দিকে ফিরে তাকায় যে দু হাজার সালে গালওয়ান উপত্যকায় যে ঘটনা ঘটেছিল তার প্রেক্ষিতে সেখানকার একজন আহত চীনের সৈনিক চীন পিপলস লিবারেশন আর্মির একজন সৈনিক তাকে গতকাল অর্থাৎ গতকাল সেখানে চীনে যেটা বেজিংয়ে যেটা ছিল যে মশাল র্যালি সেই মশাল র্যালিতে তাকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয় এই ঘটনার পরই দেখা যায় যে ভারতের তরফ থেকে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে আজকে করা বার্তা দেওয়া হলো কার্যত বলা যেতে পারে যে এটা শীতকালীন অলিম্পিককে বয়কট করার একটা বার্তা এবং চীন যে বিষয়টা বলা হয়েছে যে চীন অলিম্পিক নিয়ে রাজনীতি করছে কারণ আমরা দেখেছি যে জিনপিং সরকার বারবার বিভিন্ন সময় গালওয়ানের ঘটনা উপত্যকা সেই ঘটনা বারবার কিন্তু প্রকাশ্যে নিয়ে এসছে বিভিন্ন ইস্যুতে এবং সেই ইস্যুতেই যখন দেখা গেল যে একজন সেনাকে তার সম্মান দিল এবং মশাল র্যালিতে তিনি অংশগ্রহণ করলেন তারপরে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে করা পদক্ষেপ নেওয়া হল এবং কার্যত বলা যেতে পারে যে এই বিষয়ে অর্থাৎ অলিম্পিকে কার্যত বয়কটের একটা হুমকি বা প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়া থাকলো এবং যে বিষয়ে বারবার করা পদক্ষেপের কথা বলা হচ্ছে কারণ আমরা জানি যে আগামীকাল আগামীকাল রয়েছে বেজিং উইন্টার অলিম্পিক্সের ওপেনিং সেরেমনি সেখানে জিনপিংয়ের পাশাপাশি 
পাশাপাশি ব্লাদিমির পুতিন থাকবেন এবং এই অনুষ্ঠানে ইমরান খানেরও আশা পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার ইমরান খানের আশারও কথা রয়েছে সুতরাং এই বিষয়টাও একটা নজর রাখার বিষয় রয়েছে যে বিষয়ে কিন্তু ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে চীনের যে রাজনীতিকরণ বা বারবার যেভাবে বিদেশ কূটনৈতিক নীতি সেই কূটনৈতিক চাপ দেওয়ার জন্যই কিন্তু ভারতের তরফ থেকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে আরও একটা বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে এই ওপেনিং সেরেমনি এবং ক্লোজিং সেরেমনি সেই দুটোর কোনো রকম সম্প্রচারও করা হবে না ডিডিতে সে কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এমনকি কোনো অলিম্পিকের যারা অংশগ্রহণ কোনো অফিসিয়াল শো এই অলিম্পিকে বা বেজিং অলিম্পিকে যাবে না শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করবেন বা ভারতীয় প্রতিযোগীরা এর বাইরে কোন ওপেনিং সেরেমনি বলো বা ক্লোজিং সেরেমনি বলো যে সমস্ত অফিসিয়াল ইভেন্টগুলো রয়েছে সেই অফিসিয়াল ইভেন্টে কোনোভাবে ভারতের কোনো প্রতিনিধি অংশ নেবে না সেই স্পষ্ট বার্তা এবং কূটনৈতিক বার্তা কিন্তু ভারতের তরফ থেকে এবং ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে আজকে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলুন একেবারে একেবারে অনেক ধন্যবাদ আমরা কথা বলব সরাসরি নিউজ রুম থেকে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি সুখেন্দু সরকার এর পাশাপাশি ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের থেকে বিবৃতি দিয়ে ঠিক কি কি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে একবার শোনাবো ইট ইজ ইনডিড রিগ্রেটেবল দ্যাট দ্য চাইনিজ সাইড হ্যাজ চোজেন টু পলিটিসাইজ অ্যান ইভেন্ট লাইক দ্য অলিম্পিক্স আই উইশ টু ইনফর্ম দ্যাট আওয়ার শার্জে দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য এম্বাসি অফ ইন্ডিয়া ইন বেজিং উইল নট বি অ্যাটেন্ডিং দ্য ওপেনিং or the closing ceremony of the Beijing 22 Winter Olympics. Scale bully, security requirement bully. I have a lot of learning in meeting. State government meet with the public. I have a lot of requirement. বালুচিস্তান পরপর আত্মঘাতী বিস্ফোরণ বাজগার নোস্কি হাব এলাকায় বিস্ফোরণ পরপর গুলির আওয়াজ পাকিস্তানের সিকিউরিটি ফোর্সের হেডকোয়ার্টারেও বিস্ফোরণ বিস্ফোরণের জেরে বালুচিস্তানে ভেঙে পড়ল বাড়ি হতাহতের সংখ্যা শতাধিক এমনটাই খবর সূত্রে বালুচিস্তানের সামরিক ক্যাম্পে হামলার ঘটনা আত্মঘাতী বিস্ফোরণের ঘটনা নিরাপত্তা বাহিনীর কোয়াটারেও বিস্ফোরণ আমরা এনে আরও বিস্তারিত কথা বলবো সরাসরি নিউজ রুম থেকে রয়েছেন আমাদের সিনিয়র এডিটার ময়ূক রঞ্জন ঘোষ ময়ূক বারে বারে বালুচিস্তানে এইভাবে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে এর নেপথ্যে কাদের মদত থাকতে পারে দেখো এই মুহূর্তে যে খবর আসছে বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি অর্থাৎ বালুচিস্তানের স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করছেন সেই বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি তারা দায় স্বীকার করেছে এই যে অ্যাটাকটা যেটা হয়েছে সেই দায় স্বীকার করেছে প্রায় একশো জন পাকিস্তানের তরফ থেকে মারা গেছে বলে মারা গেছে এই এই ইনসিডেন্টে খুন হয়েছে বলে জানা গেছে সেটা সরকারিভাবে জানা গেছে তার পাশাপাশি অসমর্থিত সূত্রে যে খবরটা জানা যাচ্ছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন পাক সেনা তারাও নিহত হয়েছেন এই অ্যাটাকে তুমি জানো যে দীর্ঘ দিন ধরে পাকিস্তান থেকে যেরমভাবে পাকিস্তান থেকে আলাদা করে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন হয়েছিল বাংলাদেশ ঠিক সেরমভাবেই পাকিস্তান থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে বালুচিস্তান গঠনের একটা স্বপ্ন তারা দেখেন যারা এই বালুচ বালুচ লিবারেশন আর্মির যারা রয়েছেন এবং তার পাশাপাশি বহু মানুষ রয়েছেন বালুচিস্তানে যারা মনে করেন যে পাকিস্তান তাদেরকে স্বৈরাচারের মতন দেখছে এবং তাদের ওপর অত্যাচার দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছে সুতরাং বালুচিস্তান একটা আলাদা দেশ হিসাবে একটা রাষ্ট্র হিসাবে বহু দিন ধরে দীর্ঘ দিন ধরে রক্তক্ষয় সংগ্রাম করছে এবং তার তার ফলশ্রুতি হিসাবে যে একের পর এক যে অ্যাটাকের ঘটনা আমরা দেখেছি আজকেরও যে আক্রমণ যে আঘাতটা হানা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ কি এটাকে পাকিস্তান টেরার অ্যাটাক বলে বলছে এবং মেনশন করছে অন্যদিকে বালুচিস্তানের সাপোর্টে যারা রয়েছেন তারা এটাকে স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসাবে দেখছেন এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে যে রক্তক্ষয় যুদ্ধটা হচ্ছে ব্লাড বয়েল হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ থেকে যাচ্ছে এই ডেভেলপমেন্টগুলো কারণ কি এই এই পরিমাণ প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন পাক সেনার জওয়ান তাদের নিহত হওয়ার খবর ইদানিংকালে পাওয়া যায়নি বৌলমি একেবারে অনেক ধন্যবাদ সরাসরি নিউজ রুম থেকে ছিলেন আমাদের সিনিয়র এডিটার মৈক রঞ্জন ঘোষ চাকরির শূন্যস্থান দ্রুত পূরণ হোক অবিলম্বে পিএসসিতে নিয়োগ হোক নেতাজি ইন্ডোরে রিভিউ মিটিং এ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী 
চাকরির শূন্যস্থান দ্রুত পূরণ করতে হবে অবিলম্বে পিএসসিতে নিয়োগ করতে হবে নেতাজি ইনডোরে রিভিউ মিটিং এ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী গতকাল আমরা দেখেছিলাম যে পিএসসি চাকরি প্রার্থীরা দফায় দফায় বিক্ষোভ করেছিল তারপরে আজ নেতাজি ইনডোরে রিভিউ মিটিং এ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী যে চাকরির শূন্যস্থান দ্রুত পূরণ করতে হবে কি বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী একবার শোনাবো फेले रखा जा আমরা শুনলাম যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি স্পষ্ট বললেন চাকরির প্রার্থীদের বসিয়ে রাখা যাবে না যে সমস্ত জায়গায় শূন্য পদ রয়েছে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে নিউটাউনের প্যাচার মোড়ে বাস দুর্ঘটনা দাঁড়িয়ে থাকা সি এইট রুটের বাসের পেছনে ধাক্কা মারে আলমপুর টু সাপুরজি রুটের বাস অভিযোগ দুটি বাসই রেশারেশি করছিল দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন আট থেকে জন আহত হয়েছে যাদের মধ্যে বেশিরভাগই রয়েছে মহিলা আমরা আরও বিস্তারিত জানব সরাসরি রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি আনন্দমোহন ঝা আনন্দমোহন দুটি বাসে রেশারেশির জেরে এমনই দুর্ঘটনা যারা আহত হয়েছে তাদের শারীরিক অবস্থা কেমন রয়েছে একেবারে পলমিত হয় জানিয়ে দিচ্ছে আজ বিকেল চারটে নাগাদ যেটা হচ্ছে নিউ টাউনের যে প্যাঁচা মোড় সেখানে লাল সিগনাল অর্থাৎ রেড সিগনাল হয়ে গেছিল সেই সময় সি এইট বাসটি দাঁড়ায় এবং সেই সময় সাপুরজি থেকে বা আলমপুর যাবার যে বাসটি সেটা কিন্তু খুব দ্রুতগতিতে ছুটছিল এবং দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পেছন থেকে ধাক্কা মারে এবং এই ঘটনায় দুজন পুরুষ এবং ছজন মহিলা মোট জন আহত হয়েছেন যার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক স্থানীয় লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই আনন্দমোহন ঝা